Entonces yo le dije, chico, lo que desea. Entonces, muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una clase más. En este caso, una asesoría de nuestro ciclo 0 de RM. ¿Ya? Vamos a reforzar un poco de planteo de ecuaciones. Les decía, chicos, que el día sábado les hemos invitado para que puedan estar en la gran maratón. Algunos pudieron, otros no pudieron. Ha sido una muy buena maratón. Profe, buenas tardes. Se me fue el internet en la clase de edades. Si sí, puedes ver, la clase es grabada, Jennifer. Nos escribes de forma interna si todavía no, no puedes acceder a las clases grabadas. Ahí está lo que hicimos para que puedas volver a repasar. ¿Ya? Muy bien. Mira, esta pregunta se había quedado pendiente, mira. Un alumno obtenido con 120 puntos, si se le aumenta 7 puntos más por cada pregunta contestada, tendría que realizar dos preguntas menos para obtener el mismo puntaje. ¿Cuál es el número de preguntas que contestó? Mira. Entonces vamos a analizarlo acá. Puntaje unitario. Número de preguntas. Y puntaje total. ¿Ya? Dice, un alumno ha obtenido 420 puntos. O sea, el puntaje total que obtuvo es 420. Si se le aumenta 7 puntos más por cada pregunta. Pero yo no sé cuánto, cuántos puntos me daban por cada pregunta. Y no sé cuántas preguntas son. Ahí está, le pongo B. Pero el problema dice, si se le aumentara 7 puntos más por cada pregunta contestada. Antes, por cada pregunta contestada, te daban a puntos. Pero si se le aumentara en 7, ahora te darían a más 7 puntos. ¿Vale? Tendría que hacer dos preguntas menos para obtener el mismo puntaje. O sea, antes resolvía B, pero ahora como cada pregunta va a, ser, va a tener más puntaje, para obtener el mismo puntaje debo responder dos preguntas menos. Obteniendo el mismo puntaje. Ahí está. Entonces yo podría decir, profe, entonces, el producto de estos dos es 420. Y el producto de dos también es 420. Sí. Entonces dime... No es cierto que yo podría decir entonces que A por B sería equivalente a A más 7 por B menos 2. Son iguales o no. Ambos productos son iguales. Ahí está. Muy bien. Operamos entonces. A por B. A por B. Es igual. Distributiva. A por B. Menos 2 veces A. Más 7 veces B. Menos 14. Ahí está, muchachos. Te vas a dar cuenta que A por B, A por B se va. ¿Correcto? Me quedaría entonces que, a ver, 2A pasa al otro lado. Es equivalente a 7 veces B menos 14. Ya está. Y ya está. ¿Y qué podríamos hacer acá, pues, muchachos? Despejar de repente. Es correcto que A es, que es equivalente a factorizo 7, B menos 2. Pero el 2 pasa a dividir. Ahí está. A ver, hasta ahí. ¿Todo bien? Lo nicho que, que es la parte algebraica nada más. Ya está, muy bien. Rosita. Profe, ¿qué hago ahí ahora? Bueno, lo que podrías hacer es lo siguiente. ¿Recuerdas que A por B... ¿Es 420? Sí, profe. Reemplacemos. ¿A cuánto vale? 7 medios de B menos 2. Eso es A, pero todo esto multiplícale por B. Y eso va a salir 420. Ahí está. Y acá hay cuestión de que simplifiques y operes. Séptima, séptima, 60. 2 que divide pasa a multiplicar al 60. Por lo tanto, B menos 2 por B... Sería 60 por 2, sería 120. Y ahí podría determinar cuánto es el valor de B. Vamos, al ojo, ¿cuánto es el valor de B? Al ojo, ¿cuánto es el valor de B? Uy, 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 tan teológico, papi. 10 por 12. 12. Uh -huh. B sería 12. Y como ves, 12, 12 menos 2, 10. Ahí está. Y si ya sabes cuánto vale B, también podrías saber cuánto vale A. 12 menos 2, 10. 10 entre 2, 5. 5 por 7, 35. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? 
Ya está. Hola. Profe, ¿y qué pasa con las preguntas que respondió mal? Muy buena pregunta, John. Muy buena pregunta. Pero es que tú tienes que someterte a lo que el problema te está mencionando o a lo que el problema solamente te da como dato para poder analizar. Acá solamente está considerando las preguntas correctas, las preguntas contestadas. No te está diciendo, no te está mencionando nada con respecto a las preguntas incorrectas. No sabemos si descuentan puntos. Como no lo sabemos, lo podemos despreciar. Solamente estamos trabajando con los datos que te han mencionado. Ahora, no es la única forma de poder hacerlo. Te voy a explicar de otra manera. Es un poco algebraica. También hay otra forma. Mira. ¿Sabes qué es lo que podemos hacer acá? Mira. Mira. ¿Qué, profe? Lucecita, ¿cómo bajo la planilla? Mira, mira. No se supone, chicos, que él por él me da él. No se supone que él por él me da él. Es como si, si esto fuera así. 60 por 7 me da 420. Es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Cómo hay 60? ¿No sería 420 entre 7? ¿Cómo hayamos 60? ¿No sería 420 entre 7? Sí, sí. Entonces, acá de forma general, puedo decir que para ir a esta cantidad, tendría que dividir 420 sobre B. Ahí está, mira. Ahora, para hallar el puntaje de cada uno, acá también, mira. Divido L entre L. O sea, 420 entre B menos 2. Ahí está, mira. ¿Esto qué es? Es el puntaje unitario. Pero por dato del problema, te dicen que este puntaje, el que tú ves acá, es siete puntos más que este puntaje. Y si esto es siete puntos más que esto, él es mayor, él excede. Por lo tanto, puedo contar lo siguiente, que la diferencia de estas dos cantidades vale siete. Repito, por dato del problema, dice que se le aumenta siete puntos más por cada pregunta contestada. Antes el puntaje de cada pregunta era esto, pero ahora va a ser esto. Y esto, según dato de problema, es aumentado en 7. Él es 7 más que esto. Por lo tanto, puedo decir que 420 sobre B menos 2, toda esta cantidad, va a ser mayor que 420 sobre B. Que la diferencia de esas dos cantidades te va a dar 0. Y se acabó tu problema. Nada más. Nada más. ¿Vale? Nada más. Y acá simplemente haces un simple... Eh, puedes resolverlo en ASPA o puedes hacer un simple tanteo. ¿Ya? Profe, ¿yo cómo puedo hacerlo algebraicamente? Podrías factorizar 420. ¿Ya? Te va a quedar 1 sobre B menos 2 menos 1 sobre B, que es igual a 7. Y mira lo que voy a obtener acá. Mira. Séptima, séptima. 60. Haces el aspa. Tendrías B menos B menos 2 multiplicado por 1. Ahí está. Sobre B menos 2 multiplicado por B. Y sería igual a 1. Porque acá le sacaste séptima y séptima. Entonces acá, mira, los B se van a ir. Y te va a quedar menos por menos más. 2 por 60, 120. ¿Sería igual a quién? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. B menos 2 por B. Esa es otra forma de poder rehacer ese problemita. Esa es otra manera. ¿Vale? Y ahí vas a llegar a lo mismo que el caso anterior. Pero si tú eres recontra hábil, dirás, profe, yo me doy cuenta que B va a ser un divisor de 420. Sí. Y que disminuido en 2, seguirá siendo un divisor de 420. Sí. ¿Cuál es uno de esos divisores? 
de 420, que disminuido en 2, sigue siendo divisor de 420. ¿Quién? El 12. Y de frente se acabó tu problema. Es simplemente un poco de lógica. Analizando los divisores, dirás, B es 12 y reemplazando A es 35. Y se acabó. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, prueba. Uy, derrame. Y Mara. Jorge. Yameli. Oh, ah. Una pregunta. Pregúntame, Rosita. <ríe> eh, ahí cuando me dice, ya, en, es, en esto que se le aumenta 7, 7 puntos más, uh -huh. ahí usted lo resta, ¿no? Pero sería igual, si yo, o sea, yo pensé primero en vez de, de hacer la diferencia que era 7 más, 7 puntos más, o sea, un múltiplo de 8. ¿Múltiplo de 8? ¿Por qué múltiplo o de 8? O sea, como cuando decimos siete, siete veces más. Ah, pero es que acá no dice siete veces más, acá dice siete más. O sea, más siete nomás. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. No dice veces más, dice simplemente siete más. Uh -huh. Ay, pues la diferencia nomás, ¿no? Uh -huh. Por ahí Leila me dice, profe, ¿por qué doce? Es que analicé, Leila, con los divisores. Os dije, 420 tiene varios divisores. ¿Ya? Dime uno de sus divisores que disminuido en 2 siga siendo un divisor de 420. Entonces, el único divisor de 420 que disminuido en 2 siga siendo un divisor de 420 es el 12. Ahí está. Y tan teológico nada más. ¿Ves? Ahora, ¿por qué 35? Ya pues, hija. Si ya sabemos de que B va a ser 12. No. Reemplaza. 420 entre 12, ¿cuánto es? Divides. ¿Cuánto es 420 entre 12? Si tú lo divides, te va a dar 35. Solo lo divides. Nada más. ¿Está bien, Jennifer? Sí, se va, ¿no? Muy bien. A ver. Otra preguntita, por acá había otra. 14. Por eso llora. Pero ahorita. Ahorita ya le voy a terminar lo que estoy haciendo porque la niña está con el sol estoy viendo. Ya no sé si la conversando, ¿ya? Siguiente. Mira, mira, mira acá. Ya. Yeah. Dice, una granja se observa que el número de patos excede en 8 al número de pavos. Si además incluimos 12 pavos más y quitamos 10 patos, entonces el número de pavos sería el triple del número de patos. ¿Cuál es el número de patos? ¿Qué? ¿Qué? Mira. Acá te están hablando de que hay patos, de que hay pavos, patos, pavos, Patos, pavos, ah, nada más. Ya. Patos. Pavos. Ya. En una gran se observa que los patos exceden en ocho a los pavos. Los patos exceden en ocho a los pavos. Si los pavos son X, los patos le exceden. Los patos es mayor. ¿Y mayor en cuánto? En ocho. ¿Vale? Además, si incluimos 12 pavos más, 12 pavos más, y quitamos 10 patos, quitamos 10 patos. A ver, ¿cuál sería la nueva cantidad entonces? A ver, ¿cuál sería la nueva cantidad entonces? La nueva cantidad acá sería X más 8 y menos 10, sería menos 2. Acá sería X más 2. Esas serían las nuevas cantidades. ¿Qué dice? Entonces el número de pavos sería el triple que el número de patos. O sea, los pavos sería el triple que los patos. Pavos, triple que patos. Significa que esta cantidad será igual al triple de esta cantidad. Y se acabó tu problema. Solo hay que desarrollar. 3x menos 6 es igual a x más 11. 
X pasa a restar, sería 2X. 6 pasa a sumar, sería 18. Por lo tanto, X sería igual, pasa a dividir, 9. Ahí también. Y si X es 9, la pregunta es, ¿cuál es el número de patos? Chicos, ¿cuál es el número de patos? Tú mueres. 17. Ahí también. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo vamos? Niños. Jennifer, ¿estamos bien? Lismer, ¿sí se entendió? Esa estaba más accesible. Ya. Esa estaba más accesible. Vale. Uh -huh. Profe, ¿viene planteo de ecuaciones en el examen? Claro. Claro. Y no solamente te he dicho en RM, sino en el área de aritmética. Sino en el área de geometría, ¿ves? Y ágil. ¿Mm? Mira, ahorita vamos a hacer unos un, un cuantos más de examen de admisión, ¿ya? ya. La 15. La 15. A ver, esta 15 decía, un, un granjero tiene en total 56 aves entre pollos, patos y pavos. Si tuviera 3 pollos más, 7 patos menos, 5 pavos más, tendría la misma cantidad de cada tipo de ave. Además de sabe que tiene tantas vacas como la mitad del número de patos. Hallar el total de patas, es decir, extremidades que se pueden contar en dicha granja de los animales mencionados. Ah, sí. Profe, puros animales nomás. A ver, mira. Mira. Un granjero tiene en total 56 aves. ¿Entre quién? Pollos, patos y pavos. Por acá, el número de pollos. Número de patos. Número de pavos. Ahí está. Y dice que en total hay 56 animales. El detalle es que tú no sabes cuántos pollos, cuántos patos, ni cuántos pavos hay. Lo único que sabes es que estas tres cantidades tienen que sumar 56. ¿Vale? Ahora dice, si tuviera tres pollos más, tres pollos más, siete patos menos, cinco pavos más, tendrían la misma cantidad de cada tipo de ave. Significa que lo que resultaría, lo que quedaría, esas cantidades serían iguales. No se te vaya a ocurrir acá colocar X, Y y Z porque yo no sé cuánto tiene cada uno. No se te vaya a ocurrir porque estarías colocando tres variables. Y sería un poco complicado analizar con tres variables. No me conviene atacar ahí. Me conviene atacar acá. Que estas cantidades finales, según dato del problema, dice, tendrían la misma cantidad de cada tipo de aves. Es decir, serían iguales. X, X, X. Mira, ve. X, X, X. Mira, Mauricio. ¡Ah! Que no se entera, papá, papi, si no te castiga. Te castiga, Mauricio. Ahora, ¿qué hacemos? Fácil. ¿Cuántos pollos había inicialmente? Que si llegan tres, si le sumo tres, recién voy a tener X. X menos tres. Correcto, Rosita, X menos tres. Ahora, ¿cuántos patos tenía yo inicialmente? Que si le resto siete, me quedo con X. X más siete. Correcto, muy bien, ahí está. Y Mara Regila también por el charo están diciendo. ¿Y cuántos pavos había que si le sumo 5 recién llegó a X? X menos 5. Perfecto, ya está. Y miren chicos, la suma de estas tres cantidades es igual a 56. Y lo hace. Se acabó. Sumas estas tres. X, 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 3X. Menos 3, más 7, menos 5. Menos 5 y menos 3, menos 8. Menos 8,7 menos 1. Y eso sería igual a 56, que es lo que indica acá. Operando, el, 
1 que está restando pasa a sumar y el 3 pasa a dividir. ¿Cuánto saldría? 19, muy bien. Y ahora, si X es 19, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya. ¿Qué es lo que nos piden? Se sabe que tenía tantas vacas. Oye, también te hablan de vacas. También te están hablando de las vacas. <coughs> Número de pollos. Número de pavos. De patos, de patos, ¿no? Patos. Número de pavos. Y ahora te hablan de las vacas también. Dice, además, se sabe que tiene tantas vacas como la mitad del número de patos. Chicos, ¿cuántos patos tendríamos? Si ya sabemos que X es 19, lo reemplazo y sería 26. ¿Sí o no? X más 7, o sea, 19 más 7. Acá también reemplazo. X menos 3. 16. X19, lo reemplazo acá también, 14. Pero dice que tengo tantas vacas como la mitad del número de patos. La mitad. Entonces acá sería 13. Y se acabó. Ahora la pregunta me dice, hallar el total de patas, es decir, extremidades. ¿Ya? Profe, ¿qué va a hacer ahí? Fácil. ¿Cuáles son los animales que tienen dos patas? ¿Cuáles son los animales que tienen dos patas? Pollos, patos y pavos. Que los tres, recuerda, sumaban 56. Tenemos 56 animales donde cada uno de ellos tienen dos patas. Más, tenemos 13 animales. 13 animales donde cada uno de ellos tienen dos. No, diré cuatro patas. Cuatro patas. Ahí está. Operando, ¿cuándo sale, muchachos? Vamos, vamos. ¿Cuánto sale? Alessandro, Regina, Yesenia, Paola. 164. Excelente. Muy bien, John Albino. 164. Ahí está. ¿Ves? Una preguntita, mira, a ver. <coughs> Interesante, bonita, que habíamos dejado pendiente en el material de planteo de ecuaciones. Planteo de ecuaciones. 16. Ahora, ¿qué dice? En un rectángulo el largo excede al ancho en 20 metros. Si el ancho se reduce en su tercera parte y su largo se reduce a su mitad, el perímetro del nuevo rectángulo es 5 novenos del perímetro original. Ahora, ¿cómo sigue el perímetro? Tú sabes, la suma de todos los lados. El perímetro se halla la suma de todos los lados. Este es el rectángulo inicial, donde decía que el largo le excede al ancho en 20. El largo le excede al ancho en 20. Luego decía, si el ancho se reduce en su tercera parte, y el largo, el largo se reduce a su mitad. A ver, quiero que por favor al ancho, al ancho chicos, estratégicamente, ¿eh? Ponle un número que tenga mitad y tercia. ¿Qué variable podría considerar? Muy bien, Imar, 6. Entonces, ¿qué te parece si al ancho le considero como 6X? Si el ancho es 6X, mira qué dice. El largo le excede en 20. El largo le excede en 20. O sea, el largo es 20 más. Ahí está. Ahí está. Y es correcto, chicos, que el perímetro, si tú tienes que esto es 5, esto es 8, esto es 8, esto es 5, el perímetro tú sabes que es la suma de todo. Pero el perímetro, dime, ¿no sería como dos veces 5 más 8? O sea, ancho más largo. ¿Sí o no? ¿Recuerdas eso no, muchachos? ¿Recuerdas eso no? Claro, pues. Tú dirás, profe, ¿por qué? Es que mira, 
¿Puedes calcularme cuál sería el perímetro de este rectángulo? Sí, profe. Dos veces el ancho más el largo, profe. Ahí está. Dos veces el largo más el ancho. Ya, ahí está. Luego, ¿qué más dice? Ahora voy a decir el rectángulo, pero ya con una variación. Ya, este es el rectángulo inicial. Ya está. Voy a reducirlo un poquito. Este es el rectángulo inicial, muchachos. Ahora voy a calcular el nuevo rectángulo. El que se ha reducido. Donde dice que su ancho se reduce en su mitad. O sea, ¿en cuánto se va a reducir? En su... No, no, en su tercera parte, dice. Chicos, ¿me pueden decir cuánto es la tercera parte...? ¿De 6X? 2X. 2X. Entonces quiere decir que el ancho se va a reducir en 2X. El ancho se reduce en 2X. ¿Cuánto es el nuevo ancho? 4X, perfecto. El nuevo ancho sería 4X. Chévere está ahí. Estamos súper bien. Pero luego dice... Y su largo se reduce a su mitad. El largo se va a reducir a su mitad. O sea, el largo ya no va a ser 6X más 20. Sino que se va a reducir a su mitad. O sea, ¿cuánto va a ser? Entonces, x más 10, ¿sí? Perfecto. Profe, ¿y ahora qué hago? Fácil. Calcúlame el perímetro de este ahora. ¿Y el perímetro de este no sería como dos veces la suma del ancho con su largo? Ahí está. Ya tienes el nuevo perímetro. Pero por dato el problema que dice, el perímetro nuevo es los cinco novenos del perímetro original. Es decir, que este nuevo perímetro... Este nuevo perímetro sería, mira, dos veces, si tú lo sumas, sería 7x más 10. Ya, ese nuevo perímetro sería los, según el problema, 5 novenos. ¿Los 5 novenos de quién? Del perímetro original. Y el perímetro original era dos veces. Era dos veces la suma de esto que era... Como 12x más 20. Ahí está. Y lo demás es cuestión operativa. 2 y 2 se va. Ahí está. El 9 que está dividiendo pasa a multiplicar. Ay, 5 multiplica. Si tú te das cuenta va a ser lo siguiente. 60X resta al 63X. 3X. 90 resta al 100. 10. Profe, va a salir en fracción. ¿Sí? Aunque no interesa. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, indique el ancho original. ¿Quién era el ancho original? Era 6X. Pero si tú ya sabes que 3X es 10, ¿cuánto es 6X? No es el doble. Si 3x es 10, 6x es el doble. 20. Y se acabó. Se acabó, muchachos. Se acabó. Mira, Profesor. Pregúntame, eh, ¿Por qué ahí en el, en el ancho eh, no es 2x cuando se reduce? En el ancho 2x, pero es que uh -huh. dice que hay que sacarle, hay que sacarle este tercio, ¿no? Ya, y tercia de 6x es 2x. Uh -huh. Pero eso es lo que se dice? va a reducir. Es como decir, este, Rosita, ¿sabes qué? Este, imagínate, estás trabajando y ganas 2,000 soles. ¿Sabes qué? Te vamos a descontar 100 soles. Entonces, si de los 2,000 te vamos a descontar 100 soles, tú estás restando para saber cuándo te queda. 
Entonces, yo es como decir, tu sueldo se va a reducir en 100 soles. Si tú ganabas 2,000 y tu sueldo se va a reducir en 100 soles, ¿cuánto va a ser tu nuevo sueldo? ¿Qué hago para ir a mi nuevo sueldo? Restar. Tú lo has dicho. Por eso ahí lo Claro. El ancho original era 6X y voy a reducirlo en su tercera parte, la tercera parte de 2X. Si el ancho original era 6X, ahora lo voy a reducir en 2X. Aquí está, muchachos. ¿Eh? Ok, profe, gracias. Perfecto, chicos. A ver. ¿Cómo le decía, muchachos? ¿Dónde están por acá? Uh, ya. Yeah. Ya. Yeah. Estos tipos de preguntas son muy cotidianas, como digo, puede venir en el área de aritmética, en el área de RM, viene, viene bastante, en el área de trigonometría, hasta el área de geometría. Mira, por ejemplo, acá tengo una preguntita de examen de admisión. Eh, es del 4 de diciembre, que viene en el área de aritmética. Vino en el área aritmética. Mira. Mira, esta pregunta está bien. Y dice. Dice, un comerciante minorista de frutas compra cierta cantidad de peras. De ellas el primer día vende... Los tres quintos más tres a un sol veinte cada uno. El segundo día vende un tercio de lo que le quedó a un sol cada uno. El tercer día vende cinco sextos de lo que le quedó el día anterior más cinco. ¿Ya? A ochenta céntimos cada uno. Con lo cual acaba de vender, dice, todas las peras. ¿Cuánto recaudó el tercer día de la venta de peras? Uy, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? A su profe, está difícil. Le voy a decir a mi mamá. ¿Qué hacemos, chicos? Habla. ¿Quiere de manera violenta? ¿Quieren la manera violenta? ¿Puede ser o no? Sí, violentaza. Violentaza. Ya acá vamos a hallar con el complemento, chicos. Chicos, pregunto. Si tú pierdes la mitad de tu dinero, ¿con cuánto te quedas? Con la mitad. Vale. Y si tú pierdes la tercera parte de tu dinero, ¿con cuánto te quedas? Repito. Ay, 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 Regina lo hizo. Si tú pierdes la tercera parte de tu dinero, te quedas con los dos tercios. Porque fraccionariamente hablando, si tú pierdes un tercio, me quedo con dos tercios. Pierdo uno de tres. Entonces me quedo con dos de tres. Ahí está. Chicos, otra pregunta. Si tú pierdes la cuarta parte de tu dinero, ¿con cuánto te quedas? ¿Con cuándo te quedas? Tres cuartos. Tres, Tres cuartos. cuartos. Muy bien. Si yo pierdo la quinta parte de mi dinero. Cuatro quintos. quintos. Vale. Chicos, y si tú pierdes tres soles, ¿con cuándo te quedas? Con tres soles menos. Te quedarías con tres soles menos. Entonces, lo que voy a hacer acá es analizar con lo que me quedo. Yo no sé cuántas frutas tenía, pero según el problema dice que voy a vender tres quintos. Chicos, yo te pregunto, si yo vendo tres quintos, ¿con cuánto me quedo? Dos quintos. Dos quintos. Me voy a quedar con los dos quintos. Pero voy a vender tres más. Y si voy a vender tres más, ¿con cuánto me quedo? Con tres menos. Y para hallar esos tres menos resto 3. 
resto tres. A ver, profe, más o menos lo voy entendiendo. O sea, si yo vendo tres quintos, ¿con cuánto me quedo? Con dos quintos. Para hallar esa cantidad, simplemente a la cantidad inicial le multiplico por dos quintos y eso es lo que me queda. Pero voy a vender tres más. Entonces me quedo con tres menos. Ahí está. ¿Ok? Y lo he vendido cada uno solo 20. Acá eso todavía no interesa. ¿Qué más, profe? El segundo día vende un tercio, chicos. Y si vende un tercio, ¿con cuánto me quedo? Dos tercios. Dos tercios, perfecto. Nada más. Ah, chévere. Luego, profe, esto lo vas a vender a un sol cada uno y ya está. El tercer día, ojo, estamos hablando del tercer día. Primer día. Segundo día. Tercer día. El tercer día dice que vende los cinco sextos. Chicos, y si yo vendo los cinco sextos, ¿con cuánto me quedo? Un sexto. Perfecto. Ahí está, mira. Ahí, ahí, ahí. Acá vende, dice, los cinco sextos de lo que le quedó el anterior día, más cinco. Oye, significa que voy a vender cinco más. Y si voy a vender cinco más, ¿con cuánto me voy a quedar? Menos cinco. Exacto. Dice, y al cabo del cual vende todas las peras. O sea, vendió todas las peras, o sea, cero. Ahí está. Mira, a ver. Ahí está. La forma inversa. Lo inverso de restar es sumar. La inversa de multiplicar por un sexto es dividirlo o multiplicarlo por seis. Profe, yo no entiendo qué está haciendo. Es que, chico cuando tú vas a plantear la ecuación, porque nosotros vamos a hacer planteo de ecuaciones, si yo tengo esto, el 5 que está restando pasa a sumar. A eso te digo con que es la inversa. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, acá en la ecuación que se puede formar acá, vas a tener un número que está sumando, que está restando. Y si pasa al otro lado de la igualdad, pasará sumando. Porque acá vas a plantear una ecuación. Pero en esta ecuación, acá, estás multiplicando por un sexto. El 6 que está viviendo pasa a multiplicar al otro lado por 6. ¿Y cuál sería la inversa de esto, muchachos? 3 medios. 3 medios, ahí también. La inversa de él sería más 3. Y la inversa de él sería por 5 medios. Listo, lo demás, cuestión operativa. ¿Cómo ve cuestión operativa? Mira, 0 más 5, 5. Por 6, 30. 30 entre 2, 15. Por 3, 45. Ahí está. 45 más 3, 48. 48, 48. Entre 2, 24. Y por 5, 24 por 5, chicos. 120. La pregunta, chicos, ¿qué es? ¿Cuánto recaudó el tercer día de ventas? Primero, segundo, tercero. Oye, chicos, para el tercer día, yo antes había empezado con 30 frutas. Vendo el tercer día y me quedo sin nada. O sea, ¿cuántas frutas vendes el tercer día? ¿Cuánto se vende el tercer día? 30. ¿Y a cuánto vende cada día? Bueno, mejor dicho, ese día. El tercer día vende tal, 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 a 80 céntimos cada uno. Entonces, multiplícalo por 80 céntimos. Listo, muchachos. Lo multiplicas y ¿cuánto sería? Lo multiplicas y ¿cuánto sería? Habla 24. Ahí está, muchachos. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué tal? Tiene su level, mira, ve. Pero, nuevamente digo es interpretación de enunciados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Muy tranca? ¿Muy difícil? Oye, ¿todo bien? Ya ves. Esa pregunta viene en el área de aritmética. Esa preguntita viene en el área de aritmética. ¿Y está muy entendido, claro? Claro que sí. Bueno. 
Hay preguntas también. Ay, por, por, por acá. Mira, aquí hay una pregunta de geometría. Mira, hasta geometría me atrevo a hacer. Hay una pregunta de geometría. Mira. Mira, mira. Mira. ¿Qué dice? Se tiene una tira de papel de 3 centímetros de ancho. Es gris por un lado y blanco por el otro lado. Se dobla la tira del papel como se muestra en la figura. Con las medidas parciales indicadas con los trapecios grises y congruentes. ¿Cuál es la longitud de la tira de papel original? Uy, ape, ape. Geometría. De geometría pura. Geometría pura, chicos. Analiza solamente el centro. De centro a centro es la longitud igual, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? De centro a centro la longitud es igual. ¿no? Ahí está. Y así sucesivamente. ¿Mm? Mira. Mira. Ya está. Chicos, tu misión es calcular esto. La interpretación es un simple planteo de ecuaciones. Chicos, alguien me podría decir cuánto viene a ser esta longitud. Habla. ¿Cuánto es esa longitud? Tres. Tres, vale. Esa longitud es tres. Voy a hacerle esto, pero no lo estás viendo. Ya, esa longitud vale 3. Todo esto es 6, porque esto sería el ancho de la tira, que ya te he dicho que el ancho es 3. Pero fíjate, llega justamente al punto medio. Llega justamente al punto medio. ¿Sí o no? Y dime, ¿cuánto sería hasta el punto medio ahí? Esto de acá, si hasta acá es 6... ¿Esto no sería tres medios? O, o 1.5, vale. Siete medios sería todo, ¿cierto? Ya. Pero si te das cuenta, esto de acá sería la mitad del 3. O sea, si gusta, 0.5. No, no, 1.5. 1.5. ¿Está bien o no? Chévere. Ahora, pregunto. ¿Es correcto que esto también sería 1.5? ¿sí? Esto también sería 1.5. ¿sí? O sea, él más él es 3. Pero si te das cuenta, todo esto de acá es 9. 1.5, 1.5 es 3. No se supone que esto de acá vale 6. ¿Sí o no? No, no, no. Todo, todo, todo. Desde acá, ¿sí o no? Desde acá hasta acá vale 6. Y está. Y se acabó. Todos estos valen 6. 6, 6, 6. ¿Cuánto vale esto de acá? 7 y medio. Solo te faltaría calcular cuánto vale esto. Te faltaría calcular cuánto vale esto. Y se acabó. Pero mira, a ver, 3. Este sería 3. 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5
Sí, Liz, me le escribe nos a la mismo, al mismo número de cuenta, nos haces el depósito, nos reenvías el voucher para poder actualizar la invitación. Ya, porque si no, el día jueves no te va a llegar la invitación. Profe, ¿podría subir las clases pasadas? Sí, a, ahorita lo voy a subir, Paulita. Mil disculpas, ahorita lo voy a subir, sino que he estado este, con esto de la maratón, la verdad que no se ha consumido mucho tiempo. Ahorita lo voy a subir todo. ¿Ya? Listo, profe, ¿por qué en el calendario es hasta las 7? Ah, la semana pasada hicimos una recuperación de clases, ¿te recuerdas? Porque estuve mal la semana pasada y un día como hoy, lunes, habíamos hecho este, la recuperación, por eso habíamos hecho dos horas. Generalmente los días lunes es una hora por, por la asesoría. Pero la semana pasada hicimos dos horas por recuperar clase. Listos. El día miércoles, ¿miércoles? Miércoles no tenemos clases. Mami, miércoles no tenemos clases. Tenemos clases el día jueves, hijo. Jueves tenemos clases. Ah. ah, ya, 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 listo. Sí, hasta el miércoles los espero. Hasta el miércoles los espero, chicos, para poder el día jueves enviarle las nuevas invitaciones. ¿Ya? Listo, chicos, los dejo porque tengo otra clase. Cuídense, muchachos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que tengamos un buen inicio de semana. Gracias.